liturgical liturgical awit wow composers this is my advice para kaninyo when you compose a biblical liturgical song make it simple make it understandable make it singable in order to demonstrate the point that I would like to drive at, allow me to sing a biblical liturgical song. Karun, mangutan na kita kung ngano sa kadaghan sa mga kanta ngano nga, nga katumamay akong gipili nga pagkakantahon. Ang kanta kung namati mong maayo o kung nakahibalo ka mo sa kanta, makaingon kita nga mabulukon ang mga pulong, simple and singable ang iyang ritmo o iyang melodiya. Mangutan na kita Biblical? Liturgical? I would say yes. Og dini akong gidaig ang kompositor ni Ning Maung Kenta, ang akong higala na si Father Jed Bilyones. Nga nung nahimu man siyang Biblical Liturgical Father? I would say that it is intimately connected to the proclamation of God's Word and the celebration of the sacraments especially the Eucharist. That makes the song biblical, liturgical. My concern here is not to trace the history of liturgical, biblical music. My concern here, and your concern too, mao ang pagbugna o unsaon pagbugna o kanta nga matawag na to kini nga biblical, liturgical. So, here are some practical guidelines. Mangutana kita, unsa may mauna, ang mga pulong ba o lyrics o ang gitawag nato ng musika? Which comes first? The words or the music? Nining maong kabahin, makaingon ako na it should be the lyrics, ang mga pulong O gabibaya ninyo, nga sa taghan o baga kaayong mga naisulat ng mga pulong sa Biblia o sa matawag natong liturgical prose and poetry, lisod pangitaon ang mga pulong nga muthagit, mutuhop sa dughan o sa huna-huna sa usakataw. Maukini ang angay ninyong kompositor nga pangitaon. Because if the words 
have no meaning para kanimo lisod ang pagmugna sa kanta kun aduna na kanimo ang maong mga pulong then you can start considering the musical side moy timani nga adunay mga kanta o adunay mga musika nga sayon tukaron sa piano unsang matang sa instrumento pero lisod kentahon busa himo agayod o mugna ang kanta nga sayon ra gayud siyang kentahon and so when you start writing the lyrics and when you start putting music on it ikaw kompositor sulayan ni kanta kung maglisod ka then drop it change it avoid awkward intervals moy hatagi usab ug igong panahon nga kung kinsa may imong pakantahon adunay higayon nga makaginhawa usab siya maayo give enough space for your singers to breathe Let's get started with your composition. So, balik ka sa mga pulong, balik ka sa mga teksto. Unsa man ang mga pulong nga muhagit yun kanimo. O dinhi imong pagkatanawon, hain man sa mga pulong nga ibutang nimo ang mga climaxes, but don't overdo them. Always match your music to the mood of the words. Karon imong tanawon kun unsa man kini mga pulong masulubon ba malipayon joyful ug unsa mang matang sa mood imong ihaom ang musika sa mga pulong nga imong paggamiton Again kinahanglan muhaom ang imong musika sa mga pulong nga imong pagagamiton. Din hinin puntuha, when you start your composition, may uban mo ingon, I have to wait an inspiration. Sa uban, siguro, sakto man. But for me, ang kinahangla ni ini, mao ang pagsugo ni mong figure out sa mga ritmo nga imong pagagamiton. Ang mga ritmo that would complement each other. So, ibong lingkuran, ad to ka sa piano, ad to ka o mukuha ka sa gitara o unsamang instrumento na imong pagagamiton. Again, don't stick to the first rhythm na muagi o intra sa imong hunahuna. Imo kining i-device, imo kining i-experiment, hangtod na kining tanan mo complement and blend each other. Again, go back to basic principle. Go back to the basic principle when it comes to composing biblical liturgical song. Make it simple. Make it understandable. Make it singable.